那这两个技巧呢？我先谈有理函数哈。这个我不需要写多项式的积分，对不对？因为多项式的积分对你来讲，现在已经属于超简单的呃部分了哦。但是有理函数的积分啊，是有一些麻烦的东西。那我们先把这个问题先这样，我先举五个例子。那这五个例子呢，不是单纯的例子，这五个例子其实就是所有的有理函数积分你真正需要做的东西。OK， 呃，第一个例子，多项式，好，这不用不需要写了。我觉得真的有无理数的部分哈，啊，不是无理数，有有理函数的样子，所以写成分式，这个是第一个。其实我有写在讲义上，你看讲义上的前面五个就是了，啊，就这五个。哎，错我们先看这两个，这个没有问题，对不对？那另外是 x 的 n 次方是 n 不等于一，好 ，n n 是属于自然数 n， 但是 n 不等于一，好，也就是 x 平方 x 三次方 x 四次方，呃，这两个是属于你已经知道，好，就是顶多只是稍微要想一下，但但基本上就是这样子。我写一下哈，这是第一个例子。第三个，这个我们刚刚算过了啊，这是 log 一加 x 平方 c， 然后是这个，这个呢是跟这个有关。这个是一加 x 的 n 减一次方，两倍的一减 n 分之 c。那这是变换变数的结果。呃，我之所以不特别想把这个称为很特别的一个，是因为这两个，好，这两个其实跟这两个有很大的关系。好，你如果怀疑的话，你就是想 u 等于一加上 x 平方，所以 du 等于二 x dx。就做这个变换，因为在这个变换里面，这个式子啊，这个式子会变成 u 的 n 次方二分之 du， 在后面啊，这样子，所以在这个变换里面，它其实会变成前面的这两个 ，OK， 所以我只是提醒一下。比较特别的，或是后面这些，现在。从你看起来是例子，好，但是它不只是例子这么简单。我要说，哦，事实上是这样。呃，今天已经快要下课了，所以我至少要提醒你，你要记得一个事情。
所有的有理函数的积分，全部可以变成我现在写的这五种。所以换句话说，这五种你会做，再加上你会做变换变数，原则上啊，原则上，所有有理函数的积分你就会做，好，好了。所以这样正面来，就希望你对这些例子比较尊敬一点哈。那这些例子里面，其实你已经会的是这些，这是会了哦。这个就是本来你这个已经会了，这个我们刚刚做这个变化你也会了，这个你也知道。所以现在其实我们真正不会的就只有一个，就是这个。OK， 那这个在这个有有理函数的积分里面算是比较麻烦的。好，所以我先让你看比较简单的例子。我们今天看能不能把这个简单的例子做完就可以了。那以前我会用不同的方式来讲，我这边是不是有还是有讲？啊，有这边还是有讲啊，因为这有两种做法。不过为了时间节省时间起见呢，我我先提醒里面例 3.18 八，好，因为例 3.18 是可以让你把所有的 n 全部做出来的方式。那 3.17 这个方法在刚开头尝试是一个好的做法，哦。但是后来呢，他在处理一般的事，这还是太复杂了。所以，我我只先提醒一下，就是有一种做法，啊，有一种做法就是令 x 等于 tangent theta。那这个做法的起源是因为来自于你想把那个东西简化，哦，那这这个简化的意思就是把 tangent 带进去以后，至少这个地方就变成一个单纯的 second 平方，那你想办法来做。那这个做法里面呢，也不是。它并没有真的很麻烦，你看104页的下面，啊，其实我可以至少可以写前面的部分，就是如果你代换以后，这个地方会变成一加上 tangent 平方是 second 平方，所以这变成 second 的四次方，然后 dx 呢是 second 平方，所以是这样，因为 dx 是等于 second 平方，所以这个做完以后就变成 cosine 平方 theta d theta。那这个我们刚刚其实有做过，好，所以我们不是完全不会做，这我们刚刚有做过，好，这是一个方法，我我后面不写了哈，因为这个我其实我们刚刚做过，然后整个过程其实讲义没有写，所以这部分我不做。那我现在要跟你讲的是另外一个方法，这个方法是可以用到一般的 n 去的，这个做法是这样，啊，它有一个很标准的程序是写成这样，本来是一嘛，好，我现在把它写成。啊，选这样，所以加一项减一项，那这个好处是变成一加上 x 平方分之一 dx 减掉 x 平方，啊，变这个样子。那这个我们会做，啊，那这个我们是不会，但是我们可以用，好，我们来专门处理这个式子，我们来看一下。因为这里面有一个事情是你会做的，好，就是你把它想成是 x 乘上 x 一加上 x 平方的平方 dx， 好，想这样子。那这部分呢，至少这个积分你是会做，好，在这，好，也就是我要找到一个函数微分是一加 x 平方分之平方之 x。好，那应该是什么呢？这个是等于 d 一加上 x 平方分之一，好，然后它的微分一加 x 平方的微分分之一的微分是一加，好吧，写一下好了，然后呢有二 x， 然后有个负啊，因为它是负一次方，微分是这样子。所以呢，这个地方写下来，我应该要得到负二分之一，这样子。就是因为我有这个微分是它，所以我把负二移过来的话，它的微分就刚好是一加 x 平方分之平方分之 x， 就写成这样子。好，然后在这个地方呢，用分布积分，好，所以这个这个是 u， 这是 dv， 所以呢变成。
负二分之一 x 一加上 x 平方，减掉，然后呢，这个移过来，所以变成负二分之一一加 x 平方分之一乘上 dx。因为你把这个是 u 嘛，这个是 u， 这个是 v， 你把 v 跟 u 调换，所以 v 写到前面 ，du 就变 dx。所以你利用这个方式，你发现这个积分，在你做这个变换之下呢，它的次数降了一次。本来是一加 x 平方分的平方，哦，你做到这边以后变成一加 x 平方的一次方。OK， 好，所以透过这个过程，我我把它写一下好了。负两倍的一加 x 平方 ，x， 然后这边是加上，呃，二分之一 a r p e n g i a n x 加 c， 好，就这个积分其实是这样，然后呢，我们把它搬回来这里，所以这个是 a r p e n g i a n x 减掉，呃，所以好吧，小心一点，减掉这个，所以是加上 x。两倍的一加上 x 平方分之一，减掉二分之一 r 平均，好，所以答案变成二分之一的。对，好，对，就这样子。那这个做法，因为已经已经下课，所以我提醒一下。这个做法呢，主要是这个位置。假设你换成 n， 就是说三次方、四次方、五次方，哦，这个做法仍然不变。依然是这边有个 n 次方，好，然后在做这个加一项减一项的过程里面，这边会降下来一个次数，会变成 n 减一次方。然后这个地方呢，这边仍然是 n 次方 x 平方，所以这边仍然去做这件事情。然后在做这个过程里面呢，会有一个这个式子，这个式子呢跟这边一样，好，所以也就是说你到最后其实要写成，呃，类似这个样子。就这边要写一个式子，然后这个式子呢，这边有一项，啊，这个我现在不写，这边也太比较复杂，主要是这边呢会出现一个 n 减一次方，啊，因为它刚好降了一次，所以呢在做这个呃分布积分的时候，这边会有一个 n 次方 ，n n 减一次方，然后重重点是这个地方呢，这边会出现一个 n 减一次方，系数我不管，啊 ，n 减一次方，所以这个 n 减一次方呢，呃。你现在把它带回原来的这个式子，你就发现这个积分这边是 n 减一次方，在这里面呢，利用分布积分有一项是确定的项，另外一部分呢也是 n 减一次方的的积分，因此整个积分呢从 n 次降到 n 减一次，因此这里面有个递回关系，好，也就是说你如果你把这边这 n 次式呢拿来做积分，它利用刚刚讲这个方法，它可以降到 n 减一次。所以你再利用完全一样的方法降到 n 减二、n 减三，一直做做到后来呢，就会变成这个积分这样子。那这个写在105页的最上方，好，这是 en x 的递回关系式。你你直接看这个例子最后那两行，他说 en x 满足下面的递回关系，好，有一点啰嗦，但是至少利用这个递回关系式，你可以算出来。一般的这个式子，那这个是有理函数积分里面最麻烦的一部分。好，今天呢，我先从我接着这个部分讲起，就是一般来说，我要怎么去讨讨论这个 x 平方加一的 n 次方分之一。呃，那我们的方法呢是，我们要模仿前面的做法，我们要把它变成一个递回关系。而且这个积分本身啊，呃，方法呢，其实跟上次我们做平方的时候一样，所以，呃，刚开头这个这部分呢，算是复习
。那我们做了一个很技巧性的事情，就是我把它写成写这个式子，然后呢，把它分成两部分。那前面这部分是一加 x 平方，然后后面是减 x 平方，所以前面这部分变成 n 减一次方 dx， 然后后面这个呢是减掉 x 平方 ，x 平方除以这个，但是我把它写成 x 乘上。好，把它写成这样子。好，各位先看一下，就是这个式子是对的哈。就是前面这一项消掉以后，变成这边变成 n 减一次方，后面这一项呢，我把 x 平方分成两半，一个写在前面，一个写在后面。那写成这样的目的，当然是因为我们要用分布积分啊，因为这部分呢，其实就有点像，哎，对，对不起，我这写错，啊，有点像这一项的积分，所以这项其实是 d x 平方加一的。n 减一次方，一，然后看一下，它还有一个前面的系数，呃，所以这边是一减 n， 还有一个二，这样，这一下。好，就这样。那在这个位置呢，我们在这个地方用分布积分，我直接把它写在后面。然后后面就是要写分布积分的项。那这一项呢，我先用个大括号把它括起来好了。所以是 x 啊乘上这里面的式子，但这边有个负号哦，因为有个负号。那我直接写，小心一点哈，小心一点检查。就是 x 乘上这一项，然后有个负号，因为我都要把 n 加一把它导过来，所以加上两倍的 n 减一 x 平方加一的 n 减一次方 x 次方这一项，这是分布积分的头一项。然后下一项呢是把这两个导过来。那这边是减号，呃，应，反应该是减号，再减号，所以是加号，呃，加号，但是，这样看，加号，加号，但是我希望把它倒过来，所以这边还是减号，所以两倍的 n 减一次方分之一。n 减一次方 dx， 对，就变成这样子。那这项是分布积分的结果。好，呃，这边这个负号照理说是有三个负号相乘，好，就是这边这个负号，这边这个负号，以及它做分布积分以后有一个有一个负号，好，所以三个负号相乘其实还是负号，在这里，好。呃，写这样子，然后呢，这一项跟这一项其实可以合并，所以呢，这个结果变成一减掉 n 减二，所以是 n 减二 n 减二，二 n 减三。那我这边我把它恢复成这个样子，就变成一的 n 减一 x。变这样子，那我我这边把它补起来好，好，就这一项，我们刚刚经过这计算算那边得到这个结果，所以我把这一项把它拉过来啊，然后，所以得到这个降次的，好，从 n 现在变成 n 减一阶，但是多了这一项啊，还有这个系数，然后利用这个方式呢，你可以一直往下降。啊，一 n 减一变一 n 减二，一 n 减三，所以当然你需要一个起始的条件。那最开头呢，就是 n 等于一的时候。好
所以这是完整的递回关系，这个写在一百零五页的中间，还有这个式子。那利用这个方式呢，你就可以计算所有的这一类的有点函数的积分。那我说过，这个有点复杂啊、哦，要你记这个也有点强人所难。所以，呃，也许。也也许你就记得大概是这个方法。那考试的时候我说过，好，我们次数也可以算到很高很高的次数。好，那这个是今天要讲的第一个部分。好，等于是把上礼拜呢没有讲完的部分先把它处理一下。那接下来我们要谈一般的有点函数的积分。好，那当然现在大家最疑惑的是为什么我们要。只要会这几个就可以算。那它的基本原则是这样：所有的有理函数，经过恰当的处理啊，就是经过代数，好吧，我不要写代数，反正经过变换变数。全部可以变成，啊，左边的六种式子。OK， 就是这是整个有点函数这个积分的基本基本的事实。那这个变换变数呢，当然里面牵涉到很多，啊，因为因为有点函数很多嘛，所以当你碰到的情况不见得会一样。在里面最基本的一个事情，啊，其实是 a 的 x 平方加上 b x 加 c， 这个这个式子经过变数变换，总是可以变成三种情况：一种是 u 平方加一，一种是 u 平方减一，以及 u 平方。好，那跟那边最有关的其实是这一项。那这件事子呢？这个事情我们其实，在上一次看看在哪一页，在100页的例 3.8， 其实我们已经看过一次了。然后它的做法其实一样，啊，就在你做这个变换变数，其实一样。那但里面最重要的事情就是配方法，我把它写在这里。也就是说，一般这个二次方程式，你是两个实根，是重根还是虚根？那这个式子本身在做变数变换，就会对应到我我这边写的呃三种情况。好，那各位要看这个怎么变，你就回去看那个呃一百页的例三点八就可以了。我们上次谈过。好，但是我也还我还没有讲到底整体要怎么做。好，我现在只是让你知道说，呃，我们终究要变成左边的这些式子。那中间有一个关键是这个，也不是关键，就是中间在做变换变数的时候的技巧啊。你比你比较陌生的是这个。好，那下面我要说，一般来讲你要怎么做？那他的思路就是说，他的想法大概是这样：第一件事情，呃，我我现在讲这个是一般来讲，你怎么把有理函数变成你可以？做，比如说用这样做积分，好，我现在讲这个程序，但是并不是说你现在看到所有有理函数，你一定要用这个程序，好，这个程序只是保证你可以做得出来，但是有很多情况，它有时候比较特别，比如说，你看你看到一个积分，好，譬譬如说长得像这样，四 x 平方减掉二 x 加三的五次方。然后4 x 减一 ，dx 啊，比如说这样子，但但是看起来也很复杂了。好，但我意思是说，如果你有注意到里面这个这个项呢，它的微分其实是8 x 减二，它其实是它的两倍。那就这个情况来讲，它其实你就就做一次变数变换，很快就把它算换出来了。好，那也许你就不必特别考虑我现在要讲那个程序，因为在这个情况，其实它是这里面很特别、很特别、很快可以做出来的情况。呃，至于你能不能很快的看出来，那就是看你前面有多多少练习啊，然后练习在注意这些式子中间的关系。OK， 
。好，所以我现在要讲的是一个一般程序。所以第一件事情是，我先用常除法，啊，把它分出这样的式子。也就是说，如果 p x 的次数比 q x 高，我就把它除掉。除掉以后呢，这边会有哦，不是有理数，啊，就是这边是有理函数，然后这边是于于是 ，OK， 这个是商了，应该这边是写商，对不起，这应该写商。好，那这是一个有理函数，啊，这是一个多项式。那如果是这样的话，这个积分就会变成一个多项式的积分，加上这个积分，好，所以这个第一件事情是说，如果你要处理有理函数的积分，事实上你只要考虑这一类有理函数的积分就可以了，也就是考虑上面的次数比下面的次数低的、小的，啊，这种就可以了。所以我们只要关心最右边这种情况，所以从现在开始呢，我们都假设这个 px、qx。那 p x 的次数小于 q x 的次数，好。然后你在高中学过一个事情 ，q x 可以写成，我讲义上少写一个数，一个数啊，写成 a 好，你们把它补进去。然后 q 1 x、q 2 x。有，我在讲的是一百零五页的下面那边哈，就是下面那个是 q k x。那这个是基本上是做类似因式分解，好，那你们也许经验上呃不是很会做，但至少你知道一个事情，就是这个多项式有点像你在小学学因数分解一样，啊，你总是可以把它拆成很多因式相乘。那我现在写成这个样子的时候呢？这个是我把所有首项系数的部分全部把它移出来，所以 q1、q2 一直到 qk 呢是一些多项式，那事实上是 qx 的因式，其中这个 q qix 啊是两大类 ，OK， 第一大类呢是它可以写成 x 减掉阿尔法的 m 次方，这是中间的一类。呃，哦，我上面写加号，那我就写加号。就是它是它可能是一次式，那另外一个呢是 x 平方加上贝贝塔 x 加上伽马 n 次方。所以我刚刚讲的这句话的意思是说，所有的多项式，好，你去做因式分解，把它拆开来相乘的时候，呃，你把它画画画到最后呢，总是可以把它分成一次式的某个次方。或者二次式的某个次方，然后全部把它乘在一起，好，那其中这个地方之所以会保留是二次式呢，是因为它在这个地方没有办法再分解，所以这边其实有个条件，也就是它的判别式呢会小于零，好，那这个相当于相当于这这个情况，我现在圈起来这个情况。好，先确定好，开始想一下，高中可是不是基本上讲了至少这个事情？他也许没有告诉你要怎么样仔细的做这件事，好，但是基本上有这件事。那这也就是你在解多项式的根的时候，哈，这个这件事情相当于你在解解多项式的根的时候，要么你要解这个根，要么解这个根。这个根呢，这很好算，所以这是实数的部分。那这部分呢，就是所谓的你的根有共二虚根的部分。啊，因为这是实数的系数，所以你去解它的时候呢，是复数根，但是它是呃共二的，因为这边是实数。好，大概是这样，所以这是第二件事情。然后利用这件事情呢，这边有一个 fact 事实，因为这个东西比较啰嗦啊，比较难整，有兴趣在私下咱们再谈。这个事情呢，我们知道它一定可以写成 q 1 x p 1 x 加上 q 2 x p 2 x
，啊，可以写成这样。而且呢，所有的刚刚讲这个基本性质都保留 ，P I X 的次数，好，会小于 Q I X 的次数，好，对每一个 I。这样子，所以一到三，啊，一到三，整个来讲，意思就是说，当我做有理函数的积分的时候，我其实要对有理函数这个式子啊，做一点变，就是做一点整理。那第一个整理是说，我把这个东西想成我我只在意有理函数，而且那个分子的次数比较低的那种情况。然后呢，那件事情就告诉我说，我现在利用因式分解。其实我可以把这种函数呢，再把它分解成这个样子。那在这个每一个情况里面呢，这边的分母都已经是比较特别的，要么是这种，要么是这种，好。然后呢，上面的这个次数仍然保留着我刚刚讲那个特别的原则，就是分子的次数比分母的次数低，这样。好，所以这是第下面这个事情。然后呢，我们针对。像这类的情况，好，那这个情况如果是这一类的话，也就是它是 x 加上阿尔法的 m 次方，假设它是 px， 好，那 px 的次数，因为依照我刚刚讲，它的次数要小于 m， 那我说它一定可以写成。呃，你们不用急着抄，这因为我反反正我都写在讲义上啊。你现在要听懂的是说中间它到底怎么样把一个抽象的有理函数，现在慢慢的写成一个越来越清楚的样子啊。就写到这边，它现在开始变成呃，已经已经很很实际的呃有理式，而有就是有理函数的样子。好，这个东西一定可以写成这样。那这个方法是常除法。我忘了我这边有没有解释。再看看，好，这个是习题了，好，所以你们其实可以看一下。那这个做法只要用常除法就可以做，什么常除法呢？就是把 p x 除以，其其实这部这部分很简单了，就是 p x 呢，我把它写在这里哈。因为 p x 我们知道，利用常除法总是可以写成。哎、欸，我看一下 ，a one x 加上阿尔法的 m 减一次方加上 a two， 啊，这个是 m 减一，好，就是 p x， 你现在对 x 加上阿尔法啊，你去做一下。常数法，然后把它写下来，好，总是可以写成这样。这这在你们高中大概是标准问题，好。然后你现在看，你把它除以 x 加阿尔法的 m 次方，这样一除下去以后一消掉，马上就得到前面这个式子，这样子。OK， 所以这部分比较简单，好。好，这是这个。然后呢，针对第二个情况。这个地方很类似，但是也有一个很根本的不一样。好，这个分子呢，它一定要是一次式。到这边是 b n， 这样子。那这个也是，这个是习题啊，这也是常数法，只是稍微复杂一点的常数法。所以
，呃，你注意到这个分解里面的重点是一次式的部分，它上面的分子啊，会保留着一次式的上面的分子的次数。那因为一次式的上面的分子的次数是零，所以一定是常数。然后比较有趣的是，这个原则呢会摆到所有的下面次数提高以后，都还是还是对的。所以这上面都是常数啊，这都是常数。那这边的原则也是，这是一个二次式，所以上面本来是一次式，这个合理。但问题是，这个原则会保留到一直到后面，这边也全部都是一次式。好，所以这么一来啊，所有有理函数的积分，好，你本来要积有理函数，这个东西的积分，你就把它变成一个多样式的积分，跟一个次数比较低的积分。所以你把问题变成这个的积分，那这个积分呢？利用上面这个 fact， 我又知道，我可以把它分成这些东西的积分。每一个这个地方呢，呃，哦，我应该强调是说这些，这些彼此都已经互值了哈，就是 alpha 在每一个不同的 i 这些不一样啊，这些都互值。然后这一部分呢，你的积分就变成各自的积分。因此，每一项都变成单纯的，只有分母都只有某一个特别的因式。这个因式呢，是一个一次式的某个次方，或者是一个二次式的某一个次方。然后在这个地方，你如果再用这件事，因此所有这一类的积分全部都变成，你到底会不会做这个积分、这个积分、这个积分、这类积分、这类积分、这类积分，就变这个问题了。OK， 然后从这个地方你就知道为什么我们要讲这个，因为所有的那些积分其实都是这些积分。OK， 好，你可以看上面这个 x 加阿尔法 x 加阿尔法平方，你只要令 u 等于 x 加阿尔法，它马上就变成第一类，好，全部变成第一类。然后下面这边，这就是我刚刚讲的，哎、欸，我把它擦掉了吗？好，就是我刚刚讲的二次式，你总是可以变成呃那几个标准的样子，而且因为我刚刚已经假设在这种情况。判别是小于零的，所以它其实只会变成我刚刚讲那个情况里面的一种，就是 u 平方加一的样子。因此，在那个变化之下呢，这边如果变成 u 平方加一，上面这个分子当然也还是一个一次式的多项式。所以你这样一变化以后呢，整个就变成，要么是这个，要么是这个，好，就变成这一类的东西。那其中呢，这一项，这一项应该就是对应到，呃 ，u 平方加一的。就是前面这两项，好，要么是这个，要么是这个，好，就这两个混合，然后后面的一些高次项呢，就变成后面的这些项，好，变成这样，好了，但当然我们要举例子了，好，因为目前你最担心的是你到底要怎么做到那些事，那实际上你在做这个事情的时候，这部分。这部分相对其实比较简单，好，我等下会告诉你为什么。那你说要做常数法挺啰嗦，对，这我也知道，好，但但是我的意思是说，我们还有一些别的方法可以处理这件事。其实通常比较麻烦的是这件事，好，因为我把它写成 fact， 那那不是麻烦了吗？哈，但是这件事说麻烦，倒也不是真的。很麻烦，因为你想想看，它最后的结果是这样，所以里面其实真正最麻烦的，好，还不是这件事，是这件事，就是你怎么把 q x 做因式分解，因为你能不能做因式分解，才能决定你后面能不能做后面的事嘛。好，你想想看，如果你可以做因式分解的话，表示说你已经把这个多项式写得清清楚楚，它就是很多一次式相乘、二次式相乘，然后在那个情况呢，你就可以。假设它可以写成这样，然后直接把它写出来。好，我等下再给你例子。所以其实最麻烦的是这件事。那但是我并没有意思说，好，你们现在开始狂练因式分解，好，因为这个其实蛮麻烦的。所以技术上我已经讲过，我不能在期末考考一个题目，然后你光做一个题，你就要做两个钟头。好，所以其实反而你们不不必太担心这个，你们多半在那个题目上一看，就大概知道这是什么样子。某些时候，其实我根本会把因式分解的样子给你看。好，所以我们来看例子好了。好，所以看例子 3.19， 九，我们先看最简单的
，有没有？我刚刚讲就是这样，我我我可能会把它写起来，写起来这个样子，所以你一看到就已经看到因子分解的样子，好，但我也可以写成这样 ，x 三次方减掉二 x 平方加 x， 好，其实我也可以写成这样。那你如果不不仔细去想的话，你可能一看到你就觉得你不会分解啊，那就惨了。好，其实这两个一样哈，这两个是一样。好，现在到这个地方，我到底要怎么跳过这件事呢？好，那很简单，因为你根本不用做这件事。我之所以说这个是 fact， 其实为了只是要把它澄清，说你可以分解成一个一个因式的部分。但是每一个部分，我又已经告诉你，它可以写成这样，所以从呃计算上来讲，你其实根本就可以把后面直接拿来用。好，我的意思是说，你不必先好不容易把它分解成这样子，然后再努力的写成这样，其实你不需要这样做。好，你要做的只是这样，从刚刚左边那边，所以你知道下面这件事情这是你需要写的部分，就是这样。那你如果真的很努力的去把它写成什么 x 分之多少加上 x 减一平方分之多少，当然也可以。好，但是你可以看到没有必要，因为为什么？因为你好不容易把它写成这部分的时候，这部分我我就告诉你，它其实可以写成这个。所以搞了半天你写来写去，还不是就是写成这样子 ？OK， 所以其实你不需要做中间那部分。我之所以可以写成这样，只是知道，当我分解成这样，就表示说，就我那边的 qx， 它的 q1 跟 q2 事实上就只有两个，一个是 x， 一个是 x 减一平方，好，然后呢，我知道 x 的部分因为是一次式，好，这边只有 m 等于一，所以当我把它展开来写的时候，事实上只有第一项，然后第二项是说它是 x 减一的平方，这 m 是2。所以我在写的时候呢，你至少要写到 x 减一 x 减一的平方，好，但是上面的系数保持是常数，这样，所以就是我现在写的样子，好，先确定这个没有问题，因为只要你能够写这个，那那那就一大半就没有什么问题了 ，OK。所以现在变成一个简单的情况了，现在就变成你要决定 a、b、c 是什么。好，因为你把 A、B、C 决定了，你就能够把这个积分变成一个标准的，我们我们刚刚那边写的标准的积分。好了，那这边当然有很多种写法，一种就是通分，好，把它乘上 x x 减一平方写下来，然后把它展开。那这个是这没有问题，好，它唯一一点点问题就是说这样计算可能比较麻烦，只是这样而已。所以有一个我们常用的方法是这样，好，你是可以把它，呃，就是。通分，好，这件事情是 OK。好，把它写成这样子，但是呢，你不见得要展开，好，因为这边的方法就是你把这边所有的展开变成一个，都变成二次式，然后因为有三个变数，二次式的系数有三个，你全部把它并在一起呢，就会得到一个你可能不是很喜欢的三元一次方程组，然后开始解里面的式子，好，它这样有点累。这边比较简单的方法，其实是利你利用这个 x 啊 x 减一这些根啊，我写在这边，所以你带 x 等于零，因为这个是与式子已经相等，所以带 x 等于零，所以得到一等于啊 x 等于零 x 等于零，就只有在后面的式，哎，你看第一个式就算出来 a 等于一啊，这样子这是第一个。那你如果你带 x 等于一。这个等于零，这个等于零，这个带进去，所以很快就得到下一个，啊，所以我未得到 c 等于一。好了，你只有两个根，所以现在多一个，你就带一个你喜欢的数好了，啊 ，x 等于二。所以呢，一等于，那 a 我们已经知道了，好 ，a 就是一，然后二减一的平方，所以是一，加上 b 我还不知道，二乘以一。加上 c，c 是一乘以二，这样子，所以呢，你得到 b 等于，好，这是二一负一，这样子。
看一下有没有算错。哎、欸，算错了，真糟糕，好吧。呃，看哪边算错？呃，好好。哦，我知道，漏漏掉，这边还有个一，好，这两个消掉，所以 d 等于负一。好，所以你现在把它写进去以后呢，我们现在得到 x x 减一的平方 dx 等于 x 分之一。加上啊，减掉 x 减一分之一，加上 x 减一平方分之一 dx。好，那这样就把原来的有点函数呢，现在写成这些积分。这些积分呢，基本上就是我最左边的那个标准式的最上面一列就全部解决了。OK， 所以呢，这个就变成 log x 减掉 log x 减一。减掉 x 减一分之一加 c， OK， 那这边你要怎么写其实都无所谓啊，你也可以写成你喜欢的样子，这些都不要没有关系，但但是基本上就是这样这样算。好，我希望这个例子大概可以告诉你。呃，虽然这个例子是比较简单的例子，但是它大致上已经把所有你在做这些问题该该做到的步骤大概都做出来了。好、哦，虽然我左边解释的好像很抽象，好、哦，但是其实如果我把因式分解给你，那在你在处理这件事情呢，大概只相当于你要知道怎么样写出这样子的式子，所以这个地方很关键，就是要写对，就这个部分你要写对。那当你写成这个样子之后，再过来的本事呢，就完完全全就在左边了，好，因为剩下就是你要会做那件事。呃，我当然当然你还要会解出系数，好，但是我我把这个当做就是一个你一定要会做的事。好，所以我们再看一些别的例子，我们稍微看一点不一样的例子，呃，不过说不一样，这个地方其实还蛮像。下一个应该是这个例子。好，我把次数提高，然后看看会怎么样。好，这个因式分解已经写好了，所以你知道你要做的事情是这样。就刚刚的分解来讲，它其实只有两部分，一个是 x 的部分，一个是 x 减一的部分。x 的部分只有一次，所以它还是写成这样。但是呢，这个有三次，所以你要写成 d。要写成这样，因为这边是三次，所以这个地方要写到三个。好，呃，在这个地方其实很多人喜欢自己发明做法啊。那你要发明，你要你要发明一个完全对的哈，不要发明一个错的。因为有些人写这个东西很喜欢，就直接写成这两个没有，只有这一项，就会忘掉了啊。他他反正只记得说上面是一次式，但他不晓得为什么前面要写这个。那因为不晓得为什么要写这，他干脆就不要写啊，然后就直接后面这个。然后他能解出来才厉害，那这能解出来是不奇怪啊、哦，好，这个反正给你们自己去尝试才知道。好，所以我们来看一下，在 x 等于零，好，我先把它乘以通分，所以是 a x 减一的三次方 ，b x x 减一的平方。好，所以你也可以把它展开。好，这次展开就更精彩。这是四元一次方程组啊，如果你展开来做的话，但它解不见得会很难解了。哦，我刚那样讲，它有点恐吓，因为这些这些事比较特别，说不定也不是真的很复杂。反正不管怎么样，你呃，你觉得你想试试看就是，好，没有关系。x 等于零，把它带进去。x 等于零带进去，右边都等于零，所以一等于。零减一，所以负 a， 
a 等于负一，第一个。第二个呢，带 x 等于一，这是最明显可以带的啊，一等于这边都等于零，所以最后那个是 d， 所以 d 等于一。好了，那其他就没有办法了啊，等于二，就把它带进去，这是一等于 a， 但是 a 是负一。加上二 b， 加上二乘以二减一，啊一样啊，二 c， 加上二 d， 但是 d 啊 d 等于一，这样子，所以这个负一拿过来就是二，啊这部分也是二，两个消掉，所以 b 加 c 等于零。呃，再过来你们想带什么？带负一好了，啊，不要离它太远，越远数字越大。我这也蛮大了，负一，呃，这个负二的三次方，负八，好 ，a 是负一，所以是八。然后这个是四，负四，负四 b， 负二，负一，所以是正的，加上二 c， 然后负 d，d 是负一减一，好，所以我把它写到这边来好了，所以是 b 加上 c 等于零。然后我把 b 跟 c 拿过去好了，这个地方是八，呃，这边是六，好，所以是可以除以二，二 b 加 c 三，所以呢，从这个地方得到 b 等于三 ，c 等于负三，什么地方算错？啊、哦，这个地方。哦，对，哦好，所以 b 等于一，一等于负一，好，谢谢，我试试，好，所以积分 x，x 减一的三次方 dx， 好，经过我们刚刚这个计算，我们得到它等于 x 的负一，加上 x 减一。呃，分之一加上 x 减一的平方分之负一，然后最后是正号一，啊，就变这样子。好了，那这个积分就可以直接写啊 ，log 加上 log 一。然后这个地方是加上 x 减一分之一，呃，减掉两倍的 x 减一的平方分之一。好，就是这样子。好，我们再看下面一个例子，因为我们还没看到平方的例子。但是这个地方，呃，其实我替我自己把它处理好了，因为这边我只用 x 平方加，我还没有真的去用比较复杂的啊。不过这个地方至少很明很明显看出来，这个就是我刚刚在意的那个二次式啊，因为这个就是不能分解的。所以我们现在来看这个地方要怎么写。它的因式呢，只有两类，一个是一个一次式的 x 减一的部分，一个是一个二次式的 x 平方加一的部分，好，不能再分解了。所以呢，依照我们刚刚的写法，我要把它写成 x 减一的这部分，还有一个 x 平方加一的那个部分，两部分。这部分因为只有一次式，这边还是 a 哈，不要一看到这边是 x， 这边就写个一次式啊，也不是这样子。
，然后这个地方是 x 平方加一、e、的，呃 ，b x 加 c 加上 x 平方加一、e、的平方 ，d x 加一，减这样子。那这是刚刚的那个分解式的结果。好，当你是二次因式的时候，分子是一次式，好，所以这都要这样写。不要自己发明什么这边写三次式或者怎么样啊，除非你那个等式成立，不然不要乱写。好，然后再过来就是跟刚刚一样，所以我们通分，通分呢得到 x a x 平方加一的平方加上 b x 加 c， 然后这个是 x 减一 x 平方加一加上 d x 加一。呃，我们把这里算完吧，反正如鲠在喉。所以这个式是这样，所以我们先看带 x 等于一，所以得到一等于这个一加一四 a 加上 b 加四啊，这不用写，这个等于零，这个等于零，所以得到这个四，所以我得到 a 等于四分之一，啊，这一个。好，那接下来有一个很重要的事情，我们知道这个代这个式是成立的，啊，所以虽然我们在考虑这个东西的时候，本来应该都没有什么复数在里头，但是你现在想想看，假设你把 a、b、c、d 全部解出来以后，你就得到一个等式，那这个等式其实你带什么数都无所谓，好，所以你如果带复数的时候，其实这边也是相等的。好，那这是一个很重要的点。因为我们知道 x 平方加一啊，虽然你不能在实数里面分解，但其实你知道它有根啊，它的根呢，你可以带，比如说 x 等于 i。因为就这个这种技巧来讲，其实你的目的就是尽量把你的计算简化。你想想看，你带 x 等于 i， 这项马上等于零，这项也等于零，所以其实很快啊，就所以你可以得到 i 等于这边得到 d i 加一。i 减一，啊，就都要像这样的式子。那前面这些项都全部不见了，啊，所以这个地方呢，得到负 d 减一，然后加上一减 d i，、okay、所以从这个地方我们得到 d 加一等于零，一减 d 等于一。我们得到一等于二分之一，呃 ，d 等于负二分之一，好，到这个式，所以这样很快就可以算出 d 跟一、e、的系数，啊，算出来。那想实在太好，既然 x 等于 i 带进去，得到两个，所以你再把 x 等于负 i 带进去，因为 x 平方加一还有另外一个根呢、啊，哦，那 x 等于负 i 算去，是不是就把另外的也算出来了？哦，当然不会啊。因为负 i 是 i 的共轭的部分，你把你刚刚的计算全部加一个，上面加一个共轭的符号，你就得到，呃，你带进负 i 的样子啊。所以，第一跟一，你一次可以算出两个，其实已经偷偷的表示你，你已经把 i 跟负 i 用掉了啊，其实是这样。好，所以我们刚刚带 i 算成这两个，带负 i 没有，带负 i 没有用，所以只好来带别的。那当然比较最好算的零没有。啊，没有用掉，所以你现在带零，所以零等于 a， 好，我先写 a 好了，然后这部分是零 ，c 带进去，加上 c， 啊，零零负一，零，一，好，到这个式子，好，但是我们刚刚前面已经算过 ，a 等于四分之一。减 c， 一呢等于二分之一 ，c， 所以我们得到 c 等于负四分之一。好 ，c 把它移过去，四分之一。好，所以最后一个 x 等于带负一好，好，好，回来回到这边，好 ，x 等带负一。所以负一，然后这是4 a， 这个带负一进去，所以这个是二乘上负二，所以是负四啊这部分，然后后面这部分是一减 d 乘上负二。
好了，然后再过来就是，就是把刚刚计算的把它带进来，这个是一，然后这是负二，那这部分刚好消掉啊，这三项刚好消掉，所以 b 呢就等于负四分之一，好，所以我看看，我把它写在这里哈。好，所以依照刚刚这边呢，把它写下来。所以这个是 x 减一，呃，四分之一加上 x 平方加一，然后 b x 加 c， 我们看一下 b x 加 c， 这两个是四分之一啊。所以减掉四分之一的 x 加一。在 d x 加一，我看一下 d x 加一是。好，变成四子 d x。所以第一个这边当然是四分之一 log， 啊 x 减一，这个没有问题。然后这部分呢，其实就是刚刚的两个，好的 x 加一把它拆开成 x 平方加一分之 x，x 平方加一分之一，好，把它拆开成两个。所以呢是减四分之一，然后这部分是二分之一的，好，再写一次，平方加一。然后减掉啊，加上 arctangent x， 这一项是这个，这一项。那后面这一项，算我分开写哈。负二呃，这个先不要写，我就直接写后面这一项 x 减一。这样子，这不是唯一的做法哈。我只是呃，因为这边方便，我就把它写成这样。但你不见得要这样写，因为有人可能会观察这一项跟这一项的关系哈，有有距离。但是那那当然也可以。呃，我现在就依照我们的这个顺序呢，我就做我觉得最简单的方式，先把它分成这样。然后这部分呢，就是 x 平方加一，呃。然后等于，好不好？写在下面哈，负二一，这样子。这这是这一项的积分，就是得到这个负一二 x 这个这个好。然后后面这一项呢，就是我刚刚写在这里了，减掉二分之 a r c a n g e n t x， 减掉二分之。呃 ，x 平方加一分之 x， 平方加 c， 好，到这一项，然后再把它变到这里来，所以是减掉负二分之一乘上去，所以是加上四分之一 x 平方加一分之一，呃。哎，全部都是，好吧，先把它写在一起，加上四分之一 ，arctangent x， 加上四分之一 x， 啊，这样子，所以整个加 c， 好了，那这边当然有一些可以并的地方，好，呃，哎，这 arctangent 消掉，这么好。我们消掉负四分之一，跟着四分之一消掉，呃，其他没有了。
然后系数都是四分之一，所以看起来可以把它写出来。四分之一挂号，呃，这边是相除，所以是 log x 减一加一，绝对值，加上 x 平方加一的，变这样子。对不起，这个是二分之一，所以这边还有根号，好吧？变太快了，呃，四分之一，其实有根号，那为什么这边差一个？哦，因为我把负提到外面去了，好吧？这个跟讲义上有点不一样，那只是因为我这边写成负号而已，是四分之一，然后，好，大概这样。那其实考试的时候，你也不见得真的一定要把它变成这样，只是说，因为刚刚这式子很长嘛，非常的长，那写成这样的时候看起来比较精简啊，其实也比较容易看一点。OK， 然后这个式子，好，所以我其实已经讲了三个例子。那呃，如果你担心考试，其实考试能考的难度差不多，差不多也就是这样子。就是，当然你你可能觉得你还是要做很多计算，但是它也就是只有这样了。那就是我们我们就是你要会写这个，但当然我一定要确定你会写这个，然后你能够解解这些式子。我好像没有考过更难的，大概就是这样，最难大概就是这样。好，这是有点函数的积分。好，那我们进入这个最后一个技巧，这个叫三角积分。那我先讲三角积分，虽然呃，就是顾名思义，它应该是所有有三角函数的，包含在里面的积分啊。那其实我们没有要做这么多。事实上，在三角积分里面有有一个还蛮重要的变数变换，其实我并没有要做。所以三角积分其实我做的就是，其实是比较简单的部分。呃，所以它里面的形式大概这样，我基本上要处理的是这样子的积分。哦，那换句话说，很多三角函数加减啊那些东西可能很复杂，那那个其实我并没有做。我们前面已经看过一些例子了，哈，所以我先来讲一下，一般来讲我怎么想这件事。那这是有两种，啊，你要分成两类来做。第一类是说 ，n 或 n 是奇数，这是第一种情况。好，那其实我主要考虑的应该就是这种。那当然还有一种情况就是 m 跟 n 都是偶数，那那是等一下我举一个例子给你看一下。m 或 n 是奇数啊，有一个很标准的做法，那其实就是我们前面做过的方式。譬如说，如果 m 是奇数啊，譬如说这样子，啊，假设它是奇数。那我并没有说我写成这样，所以 n 就是偶数，我没有这个意思啊。n 也有可能是奇数，它就是，只要你只要有一个是奇数，你就用，你就选一个那个奇数的部分出来做。所以我假设 n 是奇数，那这个地方呢，你可以做成这样 ，x cos n x， 好，就是以前做，把这两个讲在一起，想成是 cos 的 f 微分。那这个是 cos 本身没有问题，这个地方是所以代换，呃，会比较好，是因为这边是平方，是偶数的部分哈。它的好处是这样，就这个地方可以写成 sin 平方 x 的 k 次方 ，cos n 次方 x， 然后这个地方呢是负号，这边有一个负 cos x， 那我把负提出去，所以变成 d 的 cos x。
，变成这样子。所以，那这个地方你利用三平方 x 等于一减 cos 平方 x， 好，利用这件事。所以你利用 u 等于 cos x， 就得到负的。然后这边就变成一减 u 平方的 k 次方，然后这是 u 的 n 次方 d u 啊，所以把整个式子呢变成好像多项式，但是我要提醒你，这不见得是多项式，因为我刚刚讲 m 跟 n 的时候只是哦对，就是我这是整数啊，因为我们通常用 m n 的时候，就它不见得是自然数，所以换句话说 ，m 跟 n 有可能是负的。所以换句话说，你变成这个式子呢，虽然你很想把它想成多样式，但它其实就是顶多就是一个有理函数，所以就是我们刚刚前面做的，好。但是这个有理函数相对来讲是属于比较简单的，因为它的因式分解再怎么样看，它就是一减 u 一加 u u， 所以它没有二次式的部分，好，这样，就相对来讲比较简单。那如果 n 是。如果换成 n 是奇数的时候，其实一样，啊，其实一样，呃，好，我稍微写一下哈 ，cos m x 次方 ，cos 的二 k 加一，哎，我写反了，好像跟刚刚一样 ，cos 的 m x，cos 的二 k 加一 ，e x， 我写快一点，因为因为是一样的想法，所以把它写快一点。然后这个地方呢，你定 u 等于 sin x， 对 u 的 m 次方，一减掉 u 平方的 k 次方 d， 好，所以其实是一样。好，所以只要有基数就可以做了。好，那我我做一个简单的例子给你看一下。很简单的例子，是真的要举到很简单，所以我也没有去举举复数的例子啊，就这样。好了，那这其实就是刚刚讲的这个情况。好，那你这个不需要背啊，这个难道你要背到这种地步吗？啊，不需要，因为这个代换很简单，你只要看到这个式就知道。所以你一看它是奇数，所以呢你就自动把它写到这边来 ，sin x dx。减这样，然后呢，这变成一减掉 cos 平方 x，cos 平方 x 这边是 d 的负 cos x 啊，把负号拿出去，所以令 u 等于 cos x， 所以变成负的一减一减掉 u 平方 ，u 平方 du， 所以变成。呃，这个负号可以拿进来，变 u 平方减一哈，所以我稍微把它写慢一点，这样子，就变成五分之 u 的五次方。好，然后再把它带回来。好，就是这样子。呃，虽然说简单，但是要猜也不太容易猜啊。哦，我是说写写成这样子。你现在想想看，你看到这个式子，跟这个答案，这中间还是这距离还是有点远。哦，所以中间我们透过这个变换，只是说这里透过的多样式呢，算是你心里比较安心的啊，简单的部分。然后呢，我们来做一个稍微复杂一点的，啊，但是应该算很典型的。那这是很标准的，好，就是有了根号，所以我们现在要去根号，所以呢，你带 x 等于 tangent theta， 把它带进去 ，tangent theta 带进去以后呢，这个是一加 tangent 平方，是 second 平方，好，写 second theta， 然后这个是 d tangent theta， 所以把它写下来就变成，哦，其实我后面其实也还要再讲到这个，呃。好吧，因为其实这个 second 三次方有好几种做法，那我就把它放在这里哈，我把它当做这边的应用
所以 tangent 呢，这边带进去以后，所以是 second 平方乘上原来的 second， 所以得到 second 的三次方，得到这个式子。好，然后呢，这个地方，啊，我刚刚讲了，其实它有很多种做法，但是我先把它保留在我刚刚这个做法里面，所以把它写成这样子，因此它变成一个 cosine 三次方的式子。好，那这就是，呃，不是那么。就不是自然数的情况，它它还是这种情况，但是呢，它这个基数是负的部分，好，这是负三，好，所以现在写成这样子。那应应用我们刚刚的做法，你不要看到没有 sin 也就不会做，好，没有 sin 就是 sin 的零次方的意思，没有什么，所以就变成 cos 的四次方 theta， 然后这边 cos theta d theta， 等于零 u。等于 cos 呃，令 u 等于 sin t h e t 那 cos 四次方是一减掉 sin 平方的平方，所以这个地方是一减掉 u 平方的平方 du， 得到这个式子。那我举这个例子其实是要让你看到这边，因为这边是有理函数了。好，那这个因式分解还是还是会嘛？因为这种事情比较简单的，所以我们来看一下，一减掉 u 平方，好，这个等于 u 减一的平方乘上 u 加一的平方 ，OK， 变这样子。呃，我看我这边什么比较高明的做法，没有，好吧。那我留这个位置就不太够，好，我把它移到这边来做好了。就说我现在要算的是这个，所以是 u 减掉一的平方 ，u 加上一的平方分之一。那依照我们前面的有理函数，我知道这个要写成 u 减一分之 a 加上 u 减一平方分之 b。加上 u 加一分之 c， 好，全部都是一次式。这因式分解写到这个地步，我是不帮你分解了。就是说，你如果真的自己算出来，你就自己分解，因为这个太简单了。先这样子。好，所以一呢，等于 a 的 u 减一的平方 ，u 加一的平方。然后这个式子，所以呢，你带 u 等于一，呃 ，u 等于一的话，这边都等于零，就只有这一项，就是 b 乘以四啊，所以 b 等于四分之一 ，u 等于负一，那负一这边都是零，这边都是零，所以得到最后面那一项 d 乘上呃四，所以我们得到 d 等于。四分之一，所以这两个都是四分之一。好了 ，u 等于零，呃，这个是正的，所以这是 a， 好，这个是 b 是四分之一，呃，这个也是。加上 c， 平方，一是四分之一。等一下，就怪怪，不太对称，这个错。哎，可这样有没有影响我前面？一，一是没有，负一的话呢？好，负一有这个，好 ，u 等于零，所以这个是负的，一，负 a， 
好，然后 u 等于二，一等于这个是哎 u 等于二，好不好？所以这是九，这是九 a， 九 b 加上九。加上四分之呃不是加上三 c d， 所以我们得到负 a 加上 c 等于二分之一。好，看一下这个四分之九，这个是四分之三，四分之六。对，三 a 加 c， 对。好，应该对吧？哎，点点，等一下，乖乖，九，好，这是负的。好，所以这个相减以后得到 a 等于负二分之一，二分之一就是负一，所以 a 等于四分之一。然后这是负四分之一加过来，所以也是四分之一。这怎么可能？这样，看 a 等于四分之一，四分之三。A 等于负四，基本是，好吧，应该对了吧。A 等于负四分之一负，好。就是我算起来的话呢，只有这个是负号，其他都是正的。所以这个积分呢，现在我们可以继续往下算。所以这个是四分之一，然后负的 u 减一加上。u 减一的平方分之一加上 u 加一分之一加上平方分之一 du， 所以等于四分之一的这两个，所以是 log u 加一 u 减一减掉 u 减一分之一减掉，得得到的是。然后呢，这两个啊合在一起，那就看你要不要 second second 三次方的积分的式子。如果你要的话，你就先带 u 等于 sin theta， 你先带一下好了。所以四分之一的，哦，我这个位置还是不够。呃，仅因为 second 三次方，我等一下还会看到。我在想，我这边到底要不要把它写出来？哦，我这边没有写啊。好吧，那那就直接带好了。因为我觉得我好像还没有带过那种合在一起的，所以我们来看一下 ，x 等于 tangent theta， u 等于 sin theta， 所以中间的关系是什么呢？我们来看一下这个式子。假设这个是 theta 啊 ，x 一，然后呢 u 呢是 sin theta， 就是 x 平方加一，开根号 ，OK， 就是说。你从上面那个式子，你知道中间的关系是这样。然后你现在说 u 呢等于 sin theta， 所以 u 其实是等于 x 除以根号 x 平方加一。好，就是说你从这两个代换的合并起来以后，你看到这个式子。然后你现在把这个 u 呢把它带进去，所以 log 啊 u 加一，呃
好不好？慢慢写。剪掉这个地方，其实两个加在一起，这两个加在一起是，呃，不，因为因为我不想再，好吧，就这个地方呢是负的 u 减一分之一加上 u 加一分之一，所以两个加在一起以后是 u 平方减一的二 u， 好，减号有个减号，就是知道吧？这个地方是这两个相加，我把这个加号写在这里，所以加一起以后变成这样子，所以这个地方呢，你把我把它带进去，所以得到负，然后 x 平方 x 平方加一减一，两倍的 x 平方加一，好，然后这个地方呢，现在这个把它拿上来变成 log。x 加上 x 平方加一 ，x 减掉 x 平方加一，绝对值，然后减掉，呃，对不起，小心一点，四分之一加 c， 所以我把它乘进来好了，所以这边的四呢，我可以消掉，所以这个地方是。x 平方减掉 x 平方加一是负号，也是加号，然后这边已经变成一，然后 x 平方加一在下面，把它提到完，移到上面去， 2跟这个4消掉，所以这边有个 2， 呃，变成 x 乘上根号 x 平方加一 c， 好吧，因为位置不太够，好，再讲一遍。这个地方是 x 平方减掉括号 x 平方加一，所以有个负号，负负得正，随便变加号。然后上面的分子变成一，所以这边只剩下 x 平方加一，我把它倒过来移到上面去，跟这个消掉，所以变成根号 x 平方加一，所以才会有 x 乘上这一项。然后这个二跟四分之一消掉，就把它写在这边，所以现在只剩下最最后这一项。这一项呢，其实我们可以把它倒过来，因为这是绝对值。所以根号 x 平方加一减掉 x， 然后这项你就上下同乘，根号 x 平方加一加 x， 啊，有理化分母，所以变成四分之一。然后这个地方呢会变成这一项的平方，这个平方移到外面去，所以会变成二分之一的 log x 加上 x 平方加一加上，好吧，这边又可以并在一起了 ，x。好，对不起，被被逼在一个角落，计算。不过其实这个在讲义上其实有写，哦，没有，讲义上写的比较简单，好吧。好，那这是一种情况啊，这算是做了一个比较复杂的应用。好，那我们来看一下。剩下一个情况，啊，都是偶数。那这个都是偶数呢，就没有办法，这边就只要用三角恒等式。那我只是举例子，好，那这个，因为一般来讲这个比较难处理。什么三角恒等式？我们来看一下啊，比如说。假设我要做，好，假设我现在要做这个问题，那这个都是偶数，所以这个已经不是我刚刚讲啊。那你如果真的想要试试看，你用刚刚的方法 cos x 一过来，你要看得到什么结果，你可以试试看。好，你的这个地方会变成根号，那。你本来不希望出现根号，所以当然，呃，这个这个变换对来讲是不不合理的啊、哦。不是说那个变换有错啊、哦，重重点是这样。就我我们做的所有变换当然都是对的，只是重点是你能不能算得出你要的东西。好了，现在得到这个式子呢，所以你现在想办法用三角恒等式。什么三角恒等式呢？就是 cos 二 x。
，想办法把偶偶数次呢把它带掉。所以从这个地方我得到，这个是一减掉 cos 二 x 除以二，一加上 cos 二 x， 得这个式子。那从这个地方你得到它是四分之一，一减掉 cos 二 x 的平方 dx。那这样下来的话，至少这边可以做。然后看起来这个式子呢降，它降下来了，就是本来是一个有点像这边有平方，平方是四次方的东西，这样现在变平方。但问题它还是平方，所以它还是偶偶数次。所以你还是得要，好，我先写一下，它等于四分之一 x， 哎，这个我可以先积，然后减掉四分之一的这个这个部分的积分。那这个积分还是要用这个三角恒等式，所以它变成一加上 cos 四 x 除以二 dx。所以变成四分之 x， 那这边是二分之一，四分之一，所以是八分之一，减掉八分之 x， 啊，然后减掉八分之一的 cos 四 x dx。好，就这样。所以我们看一下，四分之 x 减掉八分之 x， 所以是是等于。八分之 x， 然后后面这一项是 cos 四 x， 所以积分上去以后变成，好吧，写慢一点，八分之一，四分之一 sin 四 x 加 c 啊，因为 sin 四 x 微分四可以移出来跟这个消掉，然后变 cos 四 x。好，所以答案就是八分之 x 减掉三十二分之 sin 四 x 加 c。那当然 ，sin 4x 你要化简单也是可以的，因为 sin sin 四 x 啊等于两倍的 cos 二 x sin 二 x， 然后你再把它分开来变 cos 二 x， 呃 sin x cos x， 啊，然后再把它跟三十二消掉也是可以。好，我没有说一定要做这一件。我想比较意外的是这个积分，啊，这个积分会得到这个四。那这中间透过了呃三角恒等式，好。那当然三角函数不止 sin 跟 cos， 好，所以其实三角积分还会有像这类的例子。那我我们先看习题 3.24。那这其实习题，所以我只是提醒你们啊、呃，在这个地方你可以做，呃，有点像刚刚做的 sin 跟 cos 啊、哦。那这边的特特特别的是 m 是奇数，或 n 是偶数。那，呃，其实应该是这样说。这个地方其实你本来就有两种做法哈，一种是把 tangent 跟 second 全部换成 sin 跟 cos， 然后用刚刚的 sin 跟 cos 做，所以这是为什么我们最前面要讲 sin 跟 cos， 因为其实很多三角函数的积分，你到后来你可以全部换成 sin 跟 cos。那这个地方只是说，如果你现在从啊，不是直接化成 sin cos， 而是说你是从呃 tangent 跟 second 本身的关系去想，然后。利用刚刚类似 sin 跟 cos 的想法做的话，那其实也是可以的。那我把这个习题的，呃，我我至少做一部分给你看一下啊。譬如说，譬如说我做 m 是奇数，我把 n 是偶数留给你好了。m m 是奇数，所以你做 tangent 二 k 加一 x。
那在这个做法里面呢，你现在要利用 tangent 跟 second 的关系，好，那你的做法是这样，你把它写成 tangent 二 k x 乘上 second 的 n 减一 x。什么叫做 tangent 跟 second 的关系呢？好，因为我们知道 tangent 的微分跟 second 的微分，它是彼此是可以写成 tangent second 的某种混合，我现在写成这样子。那这个式子呢，其实就是 d second x， 所以呢，这边是 d second x， 这边是 second， 这边是 tangent 的，呃，好，就写慢一点，是 tangent 的平方 x 的 k 次方乘上 second 的 e x， 然后这个边我就直接写成 d 的 second x， 好，那 tangent 平方其实等于 second 平方 x 减一，这样子。因此，你如果令 u 等于 second x， 那这个地方就变成 u 平方减一的 k 次方 ，u 的 n 减一次方 du。好，那就回到类似刚刚的情况。那这就是我所谓 tangent 利用 tangent 跟 second 中间的关系的意思。哦，你注意到它跟跟我们刚刚做 sin 跟 cos 的时候其实类似。你利用的是 second 的微分是 tangent second， 然后因为你这样子的话，你这边需要保持它是一个偶数的样子，因为它的，因为 tangent 跟 second 中间有这个关系，好，所以你用类似的想法，你也可以去说明为什么这个地方需要 n 是偶数，好，各位可以自己试试看，这个跟你把它画成 sin 跟 cos 中间的过程是不太一样的哈，各位要要稍微去小心一下。因为如果画成 sin 跟 cos 表示这个地方你要画成 sin 的 m 次方 x 除以 cos， 然后这边也是 cos， 所以它其实变成 cos 的，呃，变成 cos 的负 m 加 n x dx， 哦，其实会变成这样。那好不好做我不知道，我只是说你透过这个过程，有时候你也可以做，但是有有可能比较好做，也有可能比较难做。这其实就是要看。那我只是强调说，这个过程跟这个过程其实是不太一样的，好，啊，都可以试试看。好，这是习题 3.24 我把 n 是偶数的部分留给你 ，OK。然后这个习题 3.24 呢，告诉我们一个事情，应该是这样。所以换句话说，类似刚刚的那个，呃 ，m 跟 n 是偶数啊，当你的 m 是偶数，而且 n 是奇数的时候，可能会比较麻烦。好，那事实上也是对的。我我们的。讲义的最后一个，一百一十页的最后这个例子，三点二十五讲的就是这个例子。那这个例子其实我比较想告诉你的是，在碰到这种比较麻烦，有时候你有一些特别的想法，有时候也可以做，但是我不想太强调哈，因为通常比较特别的做法就是说，它其实技巧性比较高。不过在这个简单的情况，我还是可以跟各位稍微说一下。好。呃，我现在的做法跟讲义上略有不同啊。我们来看一下，我可以把 tangent 移过来。那你刚我刚不是说吗？这其实不能这样变。那为什么你要这样做？好，我把它写成这样。好，先确定这是对的。好，我把一个 tangent 把它写过来，然后写成这样子。那如果你用刚刚那个代换啊，假设你用刚刚那个代换，这这这会变成根号 u 平方减一，这不是你想要做的样子。因为 tangent 会变成 second 平方减一开根号，好，所以我并没有要这样做，我其实呢反而是用分布积分把它写下来，所以变成 second x d 的 tangent x， 好，但是因为 tangent 的微分是 second 平方，所以这个式子呢其实变成 second 的三次方。好，这是我刚刚讲，因为其实我们后面还会碰到一次 second 的三次方。好，先确定这个没有问题，这个完完全全就是分布积分。好，就是我把它这个写成 tangent x， 然后这个地方是 second 跟 tangent， tangent 就移过来，所以写成这样。然后这个这个是分布积分。好，好，这是一个方向。呃，讲义上呢，我就开始处理 second 了。不过我觉得在这边处理，我用另外处理其实也挺有趣。我把它移到这里来，这个地方其实会等于 
tangent 平方 x 是 second 平方 x 减一，好，所以它其实等于这样子，所以这个地方呢也会跑出 second 的三次方 x dx 减掉 second x dx， 好，变这样子，好，然后这个地方变成 second 的三次方 x dx。减掉这个 second 我们做过了，好，虽然我不晓得你们还记不记得 tangent x 加上 second x 这样子。呃，其实我今天不见得要先写出来，好，我现在只是让你观察这个，你现在从这边得到这个式，从这边得到这个式，所以我们有一个类似前面。有点像我们前面做一 x 次方三 x 的那个情况。我现在写的这个式是从上面这一列，啊，上面这一列得到的结果，我把它写在这边。然后呢，下面这个东西我要我把它写的写到这里来，那这一列呢可以写成，我看看。啊，好，我就我就直接这样写。好。所以得到这个第一个式子跟第二个式子 ，OK， 我经过上面那个变换得到上面那个式，我做下面这个变换得到这个式，有点像我们上次在做这个 sin x e x， 好，你还记得？我就做两种变换，结果得到两个相关的式子，这样子。好，从这个地方我们就可以得到，好，比如你把它加在一起，所以你得到 tangent 平方 x second x d x 等于。二分之一的 tangent x second x 减掉 log。这样子，同时呢，你也得到 second 的三次方 x dx 啊，因为这个减掉它就是，所以变成二分之一的。所以换句话说，我如果刚刚在这个地方啊，我只做那个 u 的变换，把它带过来的话，它其实会得到这个结果。嗯，这种技巧其实，在积分里面其实还蛮多的啊。所以我我基本上写一个稍微让你看一下。那因为这个地方呃次数还算简单，好，所以大致上我我就用这个例子。呃，我不想太强调这些技巧性的东西，所以大概就是讲一下这个就好。